涵。我儿子不太懂事，你能让我劝他两句吗？好，你快劝他吧。娘，娘，娘，娘，是孩儿不孝，连累了您了。娘，娘二十年前在临安府牛家村，身上有了你这孩子。一个雪天，邱处机、邱道长和你爹结识，他送了两把匕首。一把送给你爹，一把送给你杨叔父。邱道长给你取名叫郭靖，给杨家的孩子取名叫杨康。这意思你知道吗？邱道长一定是让孩儿别忘了靖康之耻。是的，可是杨家的孩子认贼作父。落得个身败名裂，只可惜你杨叔父一世豪杰，他身后的子孙却玷污了他的英名。娘，我忍辱蒙够。在这北国苦寒之地把你养大，所为何来呀？难道就是养一个卖主贼吗？娘，难道就让你爹在九泉之下痛心疾首吗？娘，孩儿不会的。你别哭。好。你听娘说，听娘说。人生很短暂，千万别做错事。我知道。好孩子。令三军活捉驸马，不可杀他伤他
哲斌师傅，你是要来拿我回去的吗？正是。好，你等我先葬了我娘孩儿给你磕头啊去吧，只怕咱们师徒两人再也没有相见之日了。师傅，不可！当年你小小年纪，尚肯舍命救我，我难道不是男子汉大丈夫，不会舍命救你吗？可如果你放我走的话，必是杀头之罪。想我东征西讨，立下不少汗马功劳，大汉最多打我军棍，不至于砍头。你快去吧。我怕手下不听号令，所以我这次带来的都是你的牺牲旧部。你问问他们，你们肯不肯贪图富贵拿驸马呢？恭送将军南归！恭送将军南归！哈哈哈哈哈。
正要帮我去见大汗。安达，安达，你骑自己的小红马，快走吧。这里有些黄金，你路上使用。托雷安达，我送你一程，快上马吧。给，快走。这边师傅，后会有期。你叫华珍妹子多多保重，另嫁他人，千万别想着我的事儿。华珍怎肯另嫁他人呢、啊？她必会南下找你，那时我自当派人护送。安达，你要去哪里啊？我也不知道我去哪儿，走到哪儿便是哪儿。你也不用派人来找我。天下之大，何处相逢？安达。送君千里，终有一别。你请回吧，一路保重。天高路远，你我兄弟，后会有期。小二，哎，好嘞，再给我拿一坛酒。来啦，就是他，这个蒙古人在这儿。静儿，你在这里吗？咱们走吧，走吧。静儿，你怎么由得他们踢打呀？你瞧，打得浑身淤肿啊！我也不知道他们为什么打我。哎，这些兵与金兵在此作战，与金人是一样的残虐。他们烧杀掠抢，弄得百姓是苦不堪言呐。只要有落单的官兵，往往就被他们活活打死。哎，静儿。你这身蒙古袍也该换下来了，要不是看见门外的小红马呀，我还真认不出你来了。哎，你武功俱在，为什么不自保啊？我正在想想什么。我这些天一直在想，我从小练武，可是我连我娘都保护不了。我破城之后报了复仇，可是却害得全城的百姓家破人亡。我一心想做好人。
可却害得别人因我伤心。好人惨死，坏人平安，一切都黑白颠倒了。好多事情，好多事情，我都觉得我是那么无能为力的。站住！你给我站住！听见没有？站住！别跑！你别跑！周师叔。哎呀啊！哦，这坏呀！哎呀！哎呀！哎呀！还跑啊！让我打二十下！不行，你只能打十五下。嗯，为什么？你昨天多打了五下。嗯，胡说八道！哎，先别打了，还敢说？先记账好了。嗯，好吧，再来。哎。开始啦！一二三，一二三四。周大哥，师叔。六七八九十。周大哥，他往那……不要说，不要说，说出来就没意思。哎，师叔。你看看他，他总是喜欢瞎胡闹的。嗯，在这边。师叔，大哥，邱道长，你真的以为大宋可以打得过蒙古吗？哎，打没有用，不打就更没有用。反正弟子是准备立志终身不与人争斗了，我真恨不得把自己全身的武功都给忘了。哎，静儿，你这样想就不对了。水能载舟，亦能覆舟。天下的文才武略、坚兵利器，无一不能造福于人，也无一不能为祸于世啊！只要咱们一心向善，武功越强越好，何必忘了？当今世上，东邪西毒、南帝北丐，他们武功最高，可是于人于己，又有何好处呢？黄药师行为乖僻，虽然出自愤世嫉俗，但他自行其事，从不为人着想，为我所不取。欧阳锋作恶多端，那是不必说了。段皇爷人和宽厚，若是君临一方，原可造福百姓。但是他因为一己恩怨，就此顿世隐居，亦为我所不取。只有红帮主，红帮主他为人行侠仗义，扶危济困，我对他才佩服的五体投地。华山论剑二次之期，瞬间即至，吉尺云在武功上胜过了红帮主。我想，天下的武林豪杰也必奉红帮主为天下武林第一人呐、啊。我恩师伤势如何？他也会去华山吗？红帮主一定是要去华山的。对了，静儿，你跟我一同去看看如何？嗯。嗯。老王八蛋，老不死的，你过来呀、啊！你不是要找爷爷我吗？爷爷我就在这等着你呢，你过来呀、啊！全真教的臭牛鼻子，你敢来找我？爷爷我就在此，过来呀、啊！老东西，哎呀，你这个小兔崽子！
你还敢骂你周爷爷？哼！哎，你刚才藏哪儿去了？哎，我怎么找不着啊？就你这个小矬子，藏起来是很难找的。哼！快说，藏哪儿去了？你要不说，我打你二十大板，把你屁股打开花。嗯嗯，哼，这是蛇。啊，蛇，蛇呀！那儿便是赌棋亭。哦，相传宋太祖和西夷先生曾一起于此，将华山作为赌注，结果宋太祖输了，从此华山不交钱粮。真的？是啊。邱道长，我突然想明白一个道理。我觉得花拉子模的国王，还有成吉思汗，还有。大金大宋的皇帝们，其实他们都是以天下为赌注在下棋的，对不对？正是啊，静儿，近日来你成天前思默想，已颇有所见。你已经不再是从前那般浑浑噩的傻小子了。哼，你说的一点也不错。这历代的帝王将相以天下作为赌注，输了的不但输去江山，输去自己的性命，更害苦了天下的百姓啊。可是我越想，又真的觉得越糊涂。臭道士，你笑什么笑？上次在烟雨楼饶了你的性命，你又跑到华山来干什么？哼！邱道长如果被彭连虎所害，岂不都是你的不是？你为什么见死不救？救人的话，那不是又要动武伤人吗？你来化身之巅干什么？在想，用武功伤人，到底是应该还是不应该？是伤人是大恶事，自然不该了。你也这么想吗？那你说，我该怎么样才可以把自己的武功全都给忘了呢？那太好了，待我助你一臂之力如何
。好啊，你有什么办法，说来听听吧。待我把你的血全部吸干，你就再也没有武功了。你干什么？放,放开我！放开我！追！追！哎呀，我的头好痛啊！哇，哎，我的头好痛啊！嗨，哎呀，我的头痛啊！哇，啊，哎，哎，哎，哎，哎，你解释不对，我把脑袋都转晕了，经脉也不能倒转。火候未到，强求也是枉然。明天中午，便是华山论剑之时。我告诉你，我等不得，慢慢的休息了。快点，将经文全部译给我，和推三阻四。你与我靖哥哥有约，他饶你三次不死，你就不能逼我。须得任我乐意时，方才教你。哎呀，哎呀，你解释不解啊？哎，你放开我！蓉儿，我来救你。啊！哎欧阳锋，你枉为一代武学宗师。靖哥哥，蓉儿，蓉儿，你真想死我了。你是谁啊？你要干什么？我是郭靖啊。我不认识你。蓉儿，你别走啊！你听我说，我蓉儿也是你叫的吗？你是我什么人？蓉儿，蓉儿。蓉儿，你可不可以听我说一句啊？说吧。我一路追你追出来，追到沙漠，看见你倒在那儿，当时都把我吓坏了。后来才发现原来是个草。你让我听一句，我已经听完了。蓉儿，你还跟着我干什么？我，我就是要跟着你，一辈子也不分开了。你不是大汗的驸马吗？跟着我这个穷丫头干什么？大汗把我娘杀了，我怎么还能去做他的驸马呢？啊！你原来是当不成驸马，被轰出来才来找我的。我难道就这么让你欺负吗？蓉儿，我知道你恨我，现在我站在这儿，要打要杀，随你便。我不打你也不杀你，就当我们俩从来没认识过。不要再跟着我！你要我怎么样，你才肯相信我？我要是现在跟你好了，明天又来个什么华珍姐姐、华珍妹妹的，你肯定又把我忘了。除非你现在死了，我才信。好。哎，蓉儿，蓉儿，我说一句话，你就往下跳啊！你，我。你抓我干嘛？哦，刚才很危险。谁让你现在关心我的？我在山东生病的时候，你也不来。我被欧阳锋抓了，想尽办法逃出来，你也不来救我。我，反正我娘也早死了，爹也不要我，你就更不要我了。反正这个世界上没有一个人疼我，没有一个人爱我。蓉儿，哎，哎，姑娘，嗯，怎么了？哎，不高兴啊！嗯，谁欺负你了？告诉我，我揍他去。他呀，嗯，嗯，哼，嗯嗯嗯，我我打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打我生他的气，你打他干嘛呀？嗯，哎，去去去！让你去杀裘千仞，这点小事都办不好，还不快去？嗯，哎。哎哎，好像是裘千仞的老弟来了，我去把他杀了
，说话呀。我们以后再也不分开了，好不好？那你以后不许欺负我。嗯。欧阳锋那老贼逼我教他九阴真经，你那篇经文本来就是胡说八道，我又给他胡说八道了一通。我说这上乘功夫须得颠倒着练，他果真头朝上脚朝下，强自运气叫经脉逆行。这家伙当真厉害，几个月来已把身上四大经脉练得顺逆自如。若是全身经脉一起逆行，不知道是什么模样。嗯，怪不得我看见他的时候，他头冲下走路。看来这门功夫还当真难练呢。哎，蓉儿，你这一招也可以算得上是以毒攻毒，对不对？你说我毒啊？我，我不是这个意思啊，我是不是又说错话惹你生气了？算了，反正以后我还要生你好多气呢。好多。比如说，我们以后两个在一起永远不分开，那我们在一起的日子就很长。这日子长了，你不就会说很多傻话吗？嗯嗯，呃，我们以后当然不分开了，蓉儿。我们以后为什么还要分开呢？因为人家公主不要你了，所以你才来找我呀。景哥哥，以前的事情就不要再提了嘛。其实我跟你在一起也是很高兴的。要不然，我让你亲亲我的脸呢。嗯。不要了。你说明天华山论剑，谁会赢啊？嗯，我看这件事情很难讲的，也不知道一灯大师明天会不会来啊。一灯大师做了和尚，想必他不会来争这个虚名。可是我爹、师傅、老顽童、欧阳锋、裘千仞，他们明天都会来一决高下。在他们五个人当中，武功最好的应该是老顽童。自然是我周大哥武功最高了。周大哥，哎哎哎，你别过来啊！我这有两个捉蛇的高手，哥哥，来对付你啊！哎，有种的你就过来啊！好，我别跑，你帮我，你不帮我，我把你十八岁。我们就是不帮你，你骂呀！哎，蓉儿，周大哥是很怕蛇的。我知道啊。哦。你还我儿子！英姑，他怎么会来这儿？没瞧见你的面貌，可记得你的笑声。你笑啊，你在笑啊，你在笑，你笑啊！英姑。你不是这老二的对手，快走吧！吃我爹娘的！段王爷，哎，我走了。周伯通，你不给你儿子报仇了？我的儿子，就是你的儿子，让这恶贼给打死了。我的儿子，我,我有儿子。老顽童，你现在知道为什么让你去杀裘千仞了吧？你儿子死了以后，害得段皇爷去当了和尚。英姑伤心了半辈子，你也不知道。不可能，不可能！还有他，裘千仞伤了咱们的孩子，想让他用内力医治，讨个华山论剑的便宜。没想到他，他竟爱惜功利，为讨个什么狗屁天下第一。眼睁睁地看着咱们的孩子死了，我一路追杀他到华山，没想到这两个恶贼都在。老天长眼呐、啊，周伯通，你一个都别放过
。此事在老衲心中已压抑了多年了。今日华山相见，老衲不胜欢喜。不同。尹姑，今日若能舍我一命，化解二十年的恩怨，岂不是美事啊？好，便请动手吧。我我我我真的有儿子。阿弥陀佛。他他长几个旋儿啊？两个。啊，很像我啊。是不是和我很像？啊，可惜呀、啊，已经死了。哦，不要哭了啊！我杀了这个钉子就是了啊！嗯，恩怨未了，怎能先行一搏啊？我上华山，是为了争天下第一这个名号。你们想合力伤我，好先去掉一个劲敌，这等丑恶行径，亏你们做得出来。跟讲信义的人才能讲信义，像你这样的人有什么可说的？我们几个人打你一个，你又怎么样？<笑>若论动武，你们势众欺寡，我独个不是对手。可要说到是非善恶，我裘千仞孤身在此。你们哪一个生平没有杀过人，没做过错事，就请上来，我饮敬就死。要是皱着眉头，我就不是好汉。你还不动手？你还不动手？哎呀，我不杀人了！赵伯通，伯通。慢着，七公，师傅，臭叫花，你也来多事，这华山论剑之期还没有到呢。我是来锄奸的，不是来跟你论剑的啊。你们全都是大英雄、大侠士，我是奸人，你们全都是没有做过坏事的好人。你说的不错，老叫花一生杀了两百三十一人，可这两百三十一人都是恶徒，除了贪官污吏。就是大奸恶霸，负心薄义之辈。老教花一生贪饮贪食，可从没杀过一个好人。裘千仞，你就是第两百三十二个。你们铁掌帮、上代帮主，上官剑南，是何等英雄？他尽忠报国，死而后已。而你呢？贪图享乐。通敌叛国，勾结金人，无恶不作。你今天死在这儿，有什么面目去见地下的上官帮主？你还到华山来争天下武功第一？呸！莫非你独揽群雄？就是你武功当世无双，你上不能抗暴犬，下不能除良弱，西武何用？当世英雄。哪个能服一个卖国贼？洪帮主，你教训的是。啊、放下屠刀，立地成佛，遇神杀神，遇佛杀佛。救命啊！啊啊啊啊苦海无边，回头是岸。你不是要杀我吗？哼！大师，我是奸恶必死之人，怎能劳大师冒冒险？冒险舍命相救
，一面向善，六界震动。老僧岂能不救啊？救我一死，心我一生，既已弃恶从善，何不重新做人呐、啊？大师，大师，大师，大师，大师，请收我为徒吧，大师。哈哈哈哈哈！七兄，大师，无人无恙，迎风胜息。如今又收了两位贤徒，可喜可贺呀！哦，多谢大师，来拜见大师。拜见大师。啊，两位请起。你的身体可已经好了？呃，嗯，多谢大师。阿弥陀佛。山高水长，后会有期。大师，今日论剑怎么走了？哈哈哈哈哈哈！七兄，老衲本是方外闲人，怎敢与天下英雄争先呢？今天我来此，本是想探望各位老友，没想到却意外地化解了纠缠了二十年的恩怨呐、啊！哈哈哈哈哈！已经是功德圆满了。七兄，天下豪杰，舍你其谁啊？老衲就不凑这个热闹了。哎，大师，既然探望老友，为什么不等黄药师一会儿？